跪下，跪下，跪下，跪下，跪下，跪下，跪下，跪下。哎呀，我不当矮子，我要做皇帝呀！大哥，你别多事啊，让哲别师傅见到我会有麻烦的。跪下，跪下，跪下，跪下，跪下！长生不老，长生不老，长生不老，长生不老，长生不老，哎，你是不是我弟弟、啊？欺负小孩你也不管啊？让大汉发现我会有麻烦的。你是不方便啊？我可是百无禁忌呀、啊，我管他是大汉还是小汉的。你不能去，我自己去吧，省得你把这件事越弄越大，到时候就麻烦了。你在这等我。嗯，盼着蒙古人怕成这个样子，你看看你，哎，你为什么要骂我？说，为什么骂？郭靖，大叔，蒙古兵所到之处，鸡飞狗走，你为什么不走呢？那些有钱人家害怕吗？我们这些穷人，脑袋又不值钱，怕他干什么？这次蒙古攻打金国，无非是对金国欺压我大宋百姓看不顺眼。他们那样做是为天下百姓除暴。其实我们不一定要走啊，那蒙古兵并不可怕。叫人家别怕，自己可怕的，到处找地方躲。哼！大汉这次出兵是为了天下百姓除暴。公子，你可不要这么天真呐！那些蒙古人打完金国以后，迟早连我们大宋也要打的，你等着瞧吧。不会的。喂，你们不要争了。我们呢，救了你的宝贝儿子，你有什么好东西就拿出来孝敬我们。周大哥，施恩莫忘报啊！笑话！你们两个就是饿着肚子也要养活我们两个。哎，哼！哼！刚才呢，呃，在你那边说话的那个人呢是奸的，现在站在这儿和你说话的呢是忠的，笑容也多了一点啊！哎，大叔，他喜欢开玩笑，你千万不要见怪。呃，对呀、啊，呃，你就把我当做你儿子就行了啊！我跟着你孩子，叫你爹，你介不介意啊？啊，嗯，哎啊，我有一个弟弟，又有了个爹，我老顽童这次可占便宜了。哎，大哥，哎，大，喂，我占便宜了，占便宜了。走！六皇帝，见到父王还不下跪参拜？父王，蒙古兵攻入燕京了。他们已经攻陷淮安，现在兵分两路。一路向咸阳进发，一路直逼庸关。假如居庸关一失，燕京随时都会失守。我现在头疼，你们出去吧。放肆！见到父王竟说这样的话。啊！你是不是要等我们完颜一族全死干净？才肯放下你那个酒杯呀、啊！过去你自认智勇双全，以为世界上只有成吉思汗
才是你的唯一对手。现在对方兵临城下，你居然让你的将士自生自灭，而你却躲在这里，你这个懦夫啊！我根本就不明白，这是我的报应啊！昨天晚上，我又梦见杨铁生他们了。其实你何必呢？就算你不为自己着想，也应该为国家民族考虑考虑。难道你真的那么任性？看着自己的叔伯兄弟沦为蒙古狗的奴隶吗？父王，兵败如山倒，凭我个人的力量，根本就没有办法力挽狂澜。真是想不到，为了个人的恩怨。把整个国家民族毁于一旦。如果将来我们做了亡国奴，你就是民族的第一个罪人呐、啊！当初如果你肯带兵抗敌的话，又怎么会有这样的下场呢？只可惜，蜀中无大将，廖化作先锋，才有今天这样的局面呢、啊。好了好了，父皇答应你，只要你肯放下那杯酒，朕就册封你为皇太子。等蒙古兵退兵以后，朕就马上让位给你。过去，你和三皇兄明争暗斗二十多年，无非就是为了这个吧？那，现在皇位就在你眼前，垂手可得。要不要就由你自己决定了。德兴城虽然有重兵驻守，但是守将俘虏赤勒刻薄凶残，他仗着自己是荣皇完颜洪熙的亲信，就狐假虎威。现在德兴城中军心涣散，禀告父皇。根据探子所报，现在德兴城楼之上挂着俘虏赤勒的人头。哦，哈哈哈哈想不到我还没有发兵，他就先乱阵脚，杀死自己的守将。但是杀死他的不是他的部下，是新任守将，西北招徒使赵王完颜洪烈。现在德兴城中，军心大振，欢呼之声十里可闻。还有一个未经证实的消息，就是完颜洪烈将会率领大军反守为攻。而目标，就是我们这里。好，好，完颜洪烈不愧是个将才，但是可惜他生不逢时，偏偏遇着我铁木真，这一次一定要他抱憾终生。父皇，完颜洪烈他足智多谋，应该及早预防，不可轻敌。好，那修筑城堡的事就由你负责。谢父皇。站住！站住！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快我说你老是看见那支箭干什么呀？已经三年了，我没见大汉折别师傅，已经三年了。这次异地相逢
我竟然不敢和他们相见。我真是不明白那些蒙古人的臭味儿有什么值得你怀念的呀？大汉雄才伟略，在我生平之中是我最仰慕的。嗯，你这么仰慕他，为什么不跟着他回去呢？带着我做个蒙古将军也不错呀。不行的，只要我踏入蒙古军营半步，以后就不可以再去找荣儿。又是蓉儿，蓉儿的，烦不烦人呐？是我对不起他，让他受那么多苦。嗨，你已经找他有差不多半年了，你也尽自己力量了。嗯、无论天涯海角，我也要找到蓉儿。哎。你老是容儿容儿的，真是的！我们已经上全真教和其他各门各派打听过，也没有他任何消息啊。这样你也该死心了，大哥。我，哎，落在老毒物手中也有半年了，恐怕什么也没了。就算你找到他的骨头，又有什么用呢？就是再找十年、二十年，我也要找下去的。得快活且快活。一辈子闷闷不乐的不合算呐！喂喂喂，你上哪儿啊？找大叔下棋啊！哎呀，别找了，别出去了啊！来一块。大哥，你不问问大叔，就随便拿地瓜吃。他是我爸爸，他不应该养活我。想办法救救他们吧！那些蒙古人手里全有武器，大家可别找我，还不如睡觉呢。哎，快走你！放了我爹！放了我爹！不要抓他！放了我爹！看你是我弟弟，放你一次吗？哦。喂，这儿有一个啊！啊！喂，你们的金刀驸马在这儿呢，大哥，把他也带走吧。你们两个出来，看看他们搞什么。是，咱们走。是，嗯，走，快点，走，快点。哎，你就是那个金刀驸马，是不是？那太好了，跟我走。哎，哎，哎，大哥，不要打。哎呀，哎呦，哎呦，哎呦，哎，大哥，不要再打了。哎呀，这个也不能打，那个不能打，我不干了。哎呦，你没事吧？国进，上次那个人真是你啊！哎，这边师傅。哎呦，这事跟周大哥没关系，完全是我出的主意。放了我们吧！他们犯了什么罪？你们不可以随便抓人的。这是大太子的命令。我们要大量的壮丁去修筑城墙。放我们走！放
。这位师傅，我要见大汉。喂，老弟，你没发烧吧？没有，我要为他们向大汉求情，放了他们。呃、我和你一块去吧。要是有什么事的话，我可以把那个成吉思汗也杀掉啊。嗯，哎哎，不用了，我去就行了。我一定可以说服大汉。这位师傅，咱们走吧。喂，你要小心那些蒙古人，逼你取花针啊。到时候你那老婆怎么办呢？啊？还是我和你一块儿去吧。不用了。哎，你大哥只是疯一点我说你也真是傻，这么好的保镖也不要。六王爷，啊，明将军是你啊。六王爷，你真的决定灵业攻打玄德？蒙古是胜，锐不可挡。我们只以屯兵稳守，不以主动进攻的。我奉命退敌，为什么不能够进攻？哼！今晚亥世之前，铁木真就会魂归地府，到时候蒙古兵的阵脚就会大乱，那就是我们反攻的大好机会了。铁木真今晚会死，六王爷你怎么知道？哼，是我要他死的，我又怎么会不知道呢？嗯。<笑>静儿，大汉，好久不见，差点不认识你了。我，哎，你不用解释了，托雷已经把事情全告诉我了。大汉，不知道你是否能答应我一件事？那就要看看你说的是什么事了。你想退婚？不是，我想请求大汉下令停止乱抓壮丁。而且把抓来的人全放掉。父王，抓壮丁是我的意思，城内攻势修筑紧张，不要说全放，放一个也不行啊。大汉，老百姓是无辜的，应该把他们全放了。军事决策企图儿戏，你根本没资格说话。住口！静儿，术士抓他们去，只不过是做工嘛。等公事修完了以后，他自然会把他们放回去，可以合家团圆了。他们连吃的也没有，还要搬石头，这明明是送死啊！你不要再说了，父王的脾气你是很清楚的。啊，静儿，我带你去北营见见托雷。大汉，我还以为你领兵南下。为天下百姓除暴，想不到蒙古人和金兵没有什么分别，见到人就抓，任意侮辱我们宋人。大胆，拉他出去！等等，要完成一件伟大的计业，就必须牺牲很多人，这个也是在所难免的事，静儿。你一定要谅解我，大汉。为什么不牺牲蒙古人，要牺牲我们呢？难道我们宋人的命天生贱吗？不错，你们宋人的命，就比我们蒙古人贱。怪就怪你们不争这口气。岂有此理！哎哎、来人！父王，如果你今天放了郭靖，蒙古军纪就荡然无存。要杀就杀，不用多说。大汉，郭靖只是一时糊涂，请看在他以前的功勋，就饶他一命吧。大汉，大汉你们全都起来吧。大汉，你一直对郭靖好像亲生儿子一样，就饶他这一次吧。我叫你们起来。正因为他是父王最爱惜的人，所以这次才不能饶恕他。你们知道军令如山，我今天要杀一儆百，以立军威。押出去，主持。
，有我在这儿，什么时候轮到你自作主张？父王，如果今天不杀郭靖的话，他日何以服众呢？郭靖是个难得的人才，我宁可失掉军心，也不会让你杀他的。但是我相信，我的族人也会谅解我的心情，不会和你这样的人一般见识。大汉。刘千仞是完颜洪磊那边的人。让我出去，不行！我希望你把老百姓全放了。到了这个时候，我顾不上这些事。大汉，你别出去，白白送死。算是我报答你多年养育之恩。你怎么是你？学黄蓉的诡计，我不会上当的。中国通了，大哥，<笑>我这弟弟老实巴交的，哪会骗人呢？<笑>哎，你别走我怎么会在这儿？郭靖，托雷，你醒了。哎，谢谢。四王子。啊。想不到你竟然没有死啊！哈，呃，随便坐。父王，参见大汉。你觉得怎么样？我没事了。那就好。郭靖，我有一个好消息告诉你。父王已经把所有的壮丁都放了。谢大汉。哎，不用谢我，是你救了他们的。不过，只此一次，下不为例。对了，那个刺客和我素不相识，为什么？那个刺客是晋国完颜洪烈的人。岂有此理！我们也见过，誓不为人。托雷，在，传我口谕，三天之内把金狗赶出惠衙堡。遵命。这次如果不是郭靖假扮成吉思汗，后来又遇到老顽童，说不定已经一举功成了。也许是他命不该绝，我看我们还是再找其他的机会。赵王爷，我先告辞了。啊，请王爷不要挽留。我离开铁掌帮已经很久了，我也应该回去看一看。啊，但是我还有很多事情需要帮助你帮忙啊
，这次偷袭不成，乘机私汉，必有所防。我看我们暂时也很难有所行动。嗯，你说的也对。那我就只有等帮主处理完帮中的事务，赶回来再说了。好好。听说。那些蒙古兵越来越霸道，我走以后，请王爷多加小心。惠押宝也守不了多久了。既然这样，就不如改变战略。我也是这么想啊。如果蒙古兵再步步进逼，我决定退守潼关。父皇，金兵退守潼关，紧闭城门。无论我们怎么咒骂挑战，他们好像缩头乌龟一样，说不出来就不出来。<笑>父王，孩儿想明日率领一万军队进攻潼关。哼，难道你有更好的攻城方法吗？我，潼关的城墙坚固高大，我们一时之间也难以夺取。更何况，我们出征已久，人马都已经非常的疲倦。父王，难道你想就这样收兵回大漠？不错，我正有此意。你们认为如何？金兵以逸待劳，如果我们坚持要攻城呢？我看形势反而对我们不利。嗯嗯，我也赞成收兵回大漠。如果成匹夫之勇，没什么好处。扎赫特，你不赞成？孩儿遵从父王的意见。好吧，既然如此，我决定了。呃，静儿，和我们一起回去吧。大汉，暂时我还不想回去。哦，你不想见你母亲吗？不是不想，主要原因我还没有杀完颜红烈，而且我有一个朋友因我而失踪，我要找他。那好吧，从明天起，我们再次分道扬镳。希望下次见到你的时候，已经拿到了完颜红烈的首级。静儿，快点回来，我等着你一块去打猎。不要替你母亲担心，我会好好的照顾她。啊，谢大汉。大汉，我来帮你。来，我老了。郭靖安的，父王从来没有上不了马呀，所以他心情不太好，你原谅他。啊，我没有怪他。大汉那么强健，也开始睡了。何况我母亲。托雷，我跟你回蒙古。插旗本耳，提升远古。苦刀立刚，这什么意思？你笑什么？你这个丫头，别再耍花招了啊！我不会再上你当了。凭你的武功也会怕我，简直是侮辱你自己。也不用说这些废话了，快点议吧。哈奇本尔，就是说。
，这是什么？钟声太吵了，吵得我全都忘记了。你再重念一次。哈齐本尔，苦刀立刚，这什么意思？我们还是换个地方吧，这个地方不好。你别再推这推那了，住旅店，你说那儿的人复杂。现在住到和尚寺来了，你又说钟声吵得很。你是不明白的了，我最讨厌和尚念经了。我母亲呢，叔婆、二姑奶奶，个个都是听念经头疼而死的。哎，也不知道为什么会这样去。难道你要我早点死啊？鬼才相信你。嗯，就算头疼。也不是马上就会死的，不过，不过什么？我们离市镇太远，天天就吃那些素菜，肠胃瘦了倒没什么，脑子瘦了，什么事也想不起来了。哼，你的借口倒真不少。难道你不想吃大鱼大肉啊？你也不必硬顶了，一起去吧。去哪儿啊？我一时也说不上来，可以到处找找。不找了，这半年来这儿找找那儿找找，一段经文也没译完。啊，想起来了，我一个朋友的家里又大又静，我们可以借来练功的。那三顿饭都有人伺候，你说好不好？不过这样，我译完你可要换我走的哦。哼，那要看你译的怎么样了。我们快点走吧。错。喂喂，你别转来转去了，转的我头都晕了。现在你就头晕了。一会儿你更晕了。这是什么地方？你听说过桃花镇没有？桃花镇。今天天气挺好的，你不去打猎啊？嗯，我煮点鹿肉给你吃啊。哇，我一个人哪吃得了这么多啊？怕什么？慢慢吃就行了。干嘛这么高兴啊？要是我告诉你个消息，你会更高兴啊。我这样有什么高兴不高兴的？除非，除非阿静哥回来，是不是？大妈，快马探子传来消息，说父王他们大军正要回来了。阿静哥跟他们在一起啊。华正，你不是逗我高兴吧？啊，静儿回来了。静儿走了这么久，她的模样不知道变了没有？肯定是长大了。<笑>公主啊，大汉他们已经回来了。你说什么？大汉已经回来了，金刀驸马也。
真是黑了，壮了，长高了，不过也瘦了。好久没有吃娘煮的饭，当然瘦了。哼，在江南混了这么久，也学会了油腔滑调。<笑>郭大妈，我向祥金哥说的是真的。为什么这么久都不回来呀、啊？娘，孩儿这么久没回来，主要是因为杀父之仇还没有报。那你这一次？是这样。孩儿在路上心里非常挂念娘，所以孩儿就跟随大军回来。孩儿真的没有，请娘责罚吧。你在外面流浪了很长时间，我想你也吃了不少的苦。只要你没有忘记杀父之仇。娘是不会怪你的。娘，孩儿没有吃什么苦，而且在外面还认识了很多好朋友。我听华中说，你在外面认识了一个姑娘，是吗？是。你为什么不把她带回来见我？剑哥，既然我们之间的事情已经完了，你就是把他带回来，我也不会不高兴的。我可能永远也不能带他回来见你们。为什么？究竟发生了什么事？黄姑娘呢？想什么？父王，没有什么。父王也曾经年轻过，难道我不知道你心里在想什么吗？我真的没有想什么。孩子，从明天开始，我要你快快活活的过日子。我是成吉思汗，我不能够容忍。看着我的女儿有什么不愉快？父王，快乐是买不到的。我知道，但是可以用权力得到